പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഫാക്ടറൈസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ വൈ ഇസഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന ഉടനെ അത് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫോമിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എല്ലാം നന്നായി കാണാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എക്സും വൈയും ഇസഡും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേമിൽ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്ന് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് ടു ഇസഡ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇപ്പൊ നോക്കിയ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ആർ എച്ച് എസിന്റെ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വൈ സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലേസിൽ നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇസഡ് സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലേസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സോ വൈയോ ഇസഡോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നത് അപ്പൊ ഏതിനാണ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ നോക്കിയ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ എക്സും വൈയും വന്നപ്പോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വൈയും ഇസഡും എക്സും ഇസഡും അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്തല്ല എക്സ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ല എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്ന ഈ ടേം എന്തായേനെ നെഗറ്റീവ് ആയേനെ ഇവിടെ പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൈ വൈ ഈ ഒരു ടേമിലേ ഉള്ളു അല്ലെ ഈ ടേമിൽ വൈ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈ എടുത്തിട്ടും ഇവിടെ എന്തായില്ല നെഗറ്റീവ് ആയില്ല അപ്പൊ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ് അല്ല പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന ടേം ഇവിടെ ഏതാ വേരിയബിൾ ഏതാണ് ഇസഡ് ആണ് ഇസഡ് ഈ രണ്ട് ടേമിലും ഇസഡ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇസഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഫോറിന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഫോറിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഫോമിലാക്കി എഴുതണം അത് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ അപ്പൊ ഈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതാം ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൈ ഇസഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ടു എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് ഈ നയൻ വൈ സ്ക്വയറിനെ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ത്രീ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസഡ് സ്ക്വയറിനെ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഫോർ ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ അപ്പം ഇസഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ
ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്താണ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ടു വൈ ഇസഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ത്രീ വൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇസഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൈ ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ടൈം കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ടു ഇസഡ് എക്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇസഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു എക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസഡ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ ഫോമിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസഡ് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വേണേൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇസഡ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ വേണേൽ നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു വൈ ഇസഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് കാണും അല്ലേ ഇത് ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും ഇസഡ് സ്ക്വയറും ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് ടു ഇസഡ് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ടേം നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്ന ടേമിൽ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ ഇസഡ് ആണോ നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കി ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേമിൽ വൈയും ഇസഡും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടേം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൈയും ഇസഡും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്ന ടേമിൽ രണ്ട് ടേമിലും ഉള്ളത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ടു ആണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടു കിട്ടുക റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടുവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ടു ആണേ എന്ന് എഴുതാം അതായത് റൂട്ട് ടുവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടു കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ ടു ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ടൂവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഏത് നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യും നമുക്ക് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു ആണേന്നറിയാം അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പൊ പെയറായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊന്നിനെ നമ്മൾ വെളിയിലെടുക്കുന്നു ഇതാണ് റൂട്ട് ഫോറിന്റെ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡി ചെയ്യണം അപ്പൊ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ടു ടു സാർ ഫോർ അപ്പൊ റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പെയറാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ വെളിയിലെടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പെയറാക്കി പെയറാക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടു നമ്മൾ വെളിയിലെടുത്തു ഇനി അടുത്ത ടൂവിന് പെയറായിട്ട് എഴുതാനില്ല അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എഴുതും അപ്പൊ നോക്കിയേ റൂട്ട് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് ടു റൂട്ട് ടു ഇനി ഈ ടു റൂട്ട് ടുവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കാം അപ്പൊ ടു റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ടു അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണേ എന്നറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റിനെ നമ്മള് ടു റൂട്ട് ടു ഇസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നു എയ്റ്റ് ഇസഡിനെ നമ്മൾ ടു റൂട്ട് ടു ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ടൈം ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കിയേ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടു എക്സ് ആണ് വൈ വൈ തന്നെയാണ് ഇസഡ് എന്താണ് ടു റൂട്ട് ടു ഇസഡ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു എക്സ് വൈയില് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ടു സോറി നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ വൈ വൈ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത് ടു വൈ ഇസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് വൈ ഇസഡ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇസഡ് പ്ലസ് അടുത്തത് ടു ഇസഡ് എക്സ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇസഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടു എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് ടു ഇസഡ് എക്സ് ഇതെന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എഴുതി നമ്മുടെ ഇക്
അപ്പോൾ നന്നായി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമു